Добро пожаловать, очень рад вас видеть. Павел Владимирович, полномочий в первую очередь передать вам лично большой привет и наилучшее пожелание от нашего президента Александра Борисовича Лукашенко, от нашего премьер-министра Романа Александровича Головченко, в вашем лице всем жителям Курской области в этот непростой период и военно-политической, и экономической войны, борьбы с санкциями, вы выдерживаете очень достойно. Действительно, товарооборот между Курской областью и Республикой Беларусь вырос и составил 380 миллионов долларов. В регионе 80 специализированных магазинов товаров из соседней страны. А у партнеров серьезный спрос на курские продукты, особенно мясные и молочные. Можно сказать, образцовое взаимодействие. Я уже сегодня приводил пример, что Курская область – один из немногих регионов, с которым Беларусь имеет отрицательное сальдо. Это не потому, что куряне не любят белорусские сыры, белорусскую молочку. Это потому, что белорусы кушают больше и больше продукции из Курской области. Задачи сегодня перед нами стоят развить кооперационные связи. Мы ушли, подпытаемся уйти от простой торговли между друг другом, хотя это тоже очень важно, и куряне очень любят, знают белорусские и продукты, и любую продукцию, но и производство совместное, использование компонентной базы, сырья друг друга, Этим мы сейчас более плотно э, занимаемся. Яркий пример такой кооперации – совместное производство генераторов и двигателей Курским электроагрегатом и Минским моторным заводом. Оба предприятия заинтересованы в импортозамещении. Вот модуль контроля э, изоляции, модуль контроля управления. То есть мы полностью импортозаместились. Это наши разработки, наши институты дела. Ближайшие задачи – разработать отечественные двигатели с воздушным охлаждением и внутреннего сгорания малых мощностей, которые не представлены ни в России, ни в Беларуси. Отдельное направление – дизель-генераторы для речных и морских судов. Под эту задачу сегодня акционерное общество «Электроагрегат» проводит опытно-конструкторские работы, связанные с изготовлением генераторов, которые должны быть сертифицированы по речному и морскому регистру в мощностном ряду от 30 кВт до 1000 киловатт. Я абсолютно уверен, что на протяжении одного-двух лет, я думаю, с поставленной задачей мы справимся. Готовятся также совместные решения для нефтегазового комплекса. Раньше там использовалось много зарубежного оборудования. На сегодняшний день они готовы замещаться, но им нужны комплексные решения, не просто двигатели, а вот вместе с генераторными установками, чтобы они получали уже конечные изделия. И поэтому, учитывая хорошее отношение с «Газпромом», обязательно в этом сегменте программы импортозамещения мы совместно с курскими предприятиями поработаем. Еще один символ дружбы народов – в областном центре дома с использованием эффективных технологий, которые куряне возводят вместе с компанией «Мазырский ДСК». Белорусский квартал появился на Майском бульваре. Курская область – это успешный пример нашего двустороннего сотрудничества. В течение 10 лет уже работают активно наши строители. 80 тысяч квадратных метров уже было построено с использованием и белорусских материалов, и белорусских технологий, специалистов. Вот. Подготовлена следующая семилетняя программа сотрудничества с учетом планов Куряна продолжать так такие же вот набранные высокие темпы ввода жилья. Планируется, что взаимодействие в строительной отрасли распространится и на социальные объекты. Примеры уже есть в Орле, Калуге и Брянске. Кристина Леонова, Владислав Соболев. События дня.